জুমার নামাজ আদায় করার জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন বলে আলহামদুলিল্লাহ আমরা হজরত অমর ইবনুল খত্তাব রাজি আল্লাহ তালা আনহুর উপদেশ শুনতেছিলাম আজকে আমরা আলোচনা করব উপদেশ হজরত অমরের পর্ব সাত হজরত অমর ইবনুল খত্তাব রাজি আল্লাহ তালা আনহু গত সপ্তাহ পর্যন্ত ওনার ছয়টা উপদেশ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি ওনার সাত নাম্বার উপদেশ আহনাফ ইবনে কাইস নামক এক ব্যক্তি উনি বলেন অমর ইবনুল খত্তাব রাজি আল্লাহ তালা আনহু অনেকগুলা কথার মাধ্যমে আমাকে একটা উপদেশ দিয়েছে খুব গুরুত্ব সহকারে শুনি কথাটা হজরত অমর আহনাফ ইবনে কায়সকে বলেন মিয়া আহনাফ মান কাসুর দেহকুহু কল্লাত হাইবাতুহু যে ব্যক্তি বেশি হাসে যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে হাসে কল্লাত হাইবাতুহু মানুষের অন্তরে তার ভয় কমে যায় মানুষের অন্তরে তার ভয় থাকে না তাকে তুচ্ছ মনে করে মানুষ মান কাসুর দেহকুহু যে বেশি হাসে অধিক পরিমাণ হাসে কল্লাত হাইবাতুহু তার ভয় কমে যায় মানুষের অন্তরে তার প্রতি আর ভয় কাজ করে না ভয় থাকে না এই জন্য আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন ফাল্লাদ হাকু কলিলা মানুষ যেন কম হাসে ওয়াল্লু কাসিয়ার মানুষ যেন বেশি কাঁদে নবীজি বলেন লাউ আলামু মা তা আলামু না আমি যা জানি তোমরা যদি চা জানতে লা দহিক তুম কলিলা নালা বাকেই তুম কাসিয়ার তাহলে তোমরা কম হাসতে বেশি কাঁদতে ওমর বলেন যে বেশি হাসে তার প্রতি মানুষের যে অন্তর একটা ভয় আছে ভয় আর থাকে না ভয় কমে যায় 
আগে দেখলে তাকে দেখলে এমন হইতো যে টেলিভিশনের সামনে আসেন আপনি তাকে দেখলে সরে যাইতেন দূরে ঝরে যাইতেন একটা ভয় কাজ করত এখন আর এরকম ভয় কাজ করে না এটা অধিক হাসার কারণে এরমটা হয় এরপর হজরতে অমর বলেন অমান কাসুর অথবা অমান মাজাহা যেই ব্যক্তি বেশি তামাশা করে হই হুল্লোর করে সারাক্ষণ উস্তুফা সে মানুষের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় দাম থাকে না একদম কমে যায় দাম ওমান কাসুর কালামুহ যে বেশি কথা বলে অনর্থক কথা বলে শরীয়ত বহির্ভূত কথা যেই কথার কোনো প্রয়োজন নাই এরকম কথা বলে আন্দাজি এমনি কথা বলে বিশেষ করে মসজিদে আসলে দেখবেন নামাজের আগে যখন বসে থাকেন তখন যে শয়তান কত প্রকার কথা আপনাদেরকে মনে করায় দেয় অনর্থ কাজ নাই মসজিদে আইসা তাজবি পাঠ করেন কিন্তু কথা প্রচুর কথা তখন অনেক কথা মনে আসে আপনার ছোট মেয়েটার বিউ চিনি দোকানটা কেমন চলতেছে এই জাতীয় যত কথা আছে সব মসজিদে আইসা মনে পড়ে অমান কাসুর কালামুহ যার কথা বেশি হয় কাসুর সাকতুহু তার ভুল বেশি হয় ভালো করে শোনেন যার কথা বেশি হয় অনর্থক তার ভুল বেশি হয় ওমান কাসুর সাকতুহু যার ভুল বেশি হয় কল্লা হায়া উহু তার লজ্জা কমে যায় যে বেশি কথা বলে তার ভুল বেশি হয় আর যার ভুল বেশি হয় তার লজ্জা কমে যায় ওমান কল্লা হায়া উহু আর যার লজ্জা কমে যায় কল্লা বড় উহু তার পরহেজগারি কমে যায় অমান কল্লা বড় উহু যার পরহেজগারি কমে যায় মা তা কলবুহু তার অন্তর মরে যায় তাহলে অন্তর মরে যায় কেন পুরা পিছনে যান বেশি কথা বলার কারণে বেশি কথা বললে অন্তর কিভাবে মরে কয়েকটা ধাপে ধাপে অতিক্রম করে যার বেশি কথা হয় তার বেশি ভুল হয় যার বেশি ভুল হয় তার বেশি লজ্জা কমে যায় যার লজ্জা কমে যায় তার পরহেজগারি কমে যায় যার পরহেজগারি কমে যায় তার অন্তর মরে যায় হজরত অমর ইবনুল হত্যাব বলেন মানকা সোরা কালামুহ যার কথা বেশি হয় কাসুর সাকতুহু তার ভুল বেশি হয় ও মান কাসুর সাকতুহু যার ভুল বেশি হয় কল্লা হায়া উহু তার লজ্জা কমে যায় ও মান কল্লা হায়া উহু যার লজ্জা কমে যায় কল্লা ওর উহু তার পরহেজগারি কমে যায় ও মান কল্লা ওর উহু যার পরহেজগারি কমে যায় মা তা কলবুহু তার অন্তর মরে যায় এর মানে অন্তর কেন মরে কয় পরহেজগারি কমে গেলে কয় পরহেজগারি কেন কমে যার লজ্জা কম হয় কয় লজ্জা কেন কম হয় যার ভুল বেশি হয় ভুল কেন বেশি হয় কয় যে অনর্থক বেশি কথা কয় এই জন্য উমর বলেন কথা যতবার কম বলবা অনর্থক কথা মোটেই বলা যাবে না কথা যদি বলতে হয় লাভজনক কল্যাণকর কথা বলবা প্রথম বললেন কম হাসবা কথা কম বলবা কারণ যদি বেশি হাসো তাহলে মানুষের অন্তরে তোমার আর ভয় কাজ করবে না বেশি কথা বলো তাহলে তোমার ভুল বেশি হবে ভুল যদি বেশি হয় তোমার লজ্জা কমে যাবে লজ্জা যদি কমে যায় তোমার পরহেজগারি কমে যায় পরহেজগারি যদি কমে যায় তোমার অন্তর মারা যায় এই জন্য অমর বলেন কম হাসবা কম কথা বলবা চুপচাপ মরণের কথা স্মরণ করবা আল্লাহর নবী বলেন আমার মন চায় তোমরা যদি এরকম চিল্লা চিল্লি না করে মরণের কথা স্মরণ করতা হজরতে অমরের আট নাম্বার উপদেশ হজরতে অমর বলেন মাইয়াল্লা যে আল্লাহকে ভয় পায় তোমার মাঝে যদি আল্লাহর ভয় থাকে তোমার যা মন চায় তুমি তা করবা না এই ওমর উবাইবনে কাহুকে প্রশ্ন করলেন উবাই তুমি তো কোরআনের অনেক বড় আলেম 
আমাকে বলো আল্লাহর ভয় কাকে বলে হজরতে উবাই বললেন আমিরুল মুমিনিন আপনি কখনো এমন রাস্তা দিয়ে হেঁটেছেন যে রাস্তার দুই পাশে কাটা আর কাটা অমর বলেন হ্যাঁ এমন রাস্তা দিয়েও আমি হেঁটেছি আমিরুল মুমিনিন আপনার গায়ে চাদর ছিল এমন অবস্থায় কখনো আপনি হাঁটছেন কিনা এমন রাস্তা দিয়া গায়ের মধ্যে আপনার চাদর আশেপাশে কাটা আর কাটা অমর বলেন হ্যাঁ এমন রাস্তা দিয়ে আমি চাদর গায়ে দিয়ে অনেক হাঁটছি चादर जन काटार मध्य लेगे ना जाए एक बार पास ठीक करीबार ठीक करी चादर टा जान काटार मध्य लेगे ना जाए सामने गुना पिछने गुना अपने जेमन चादर टाटा थे बाचाइल मानुष एम भाव निजे के आशे पशे गुना थे जो बाचाय प्रशस्तार दरजा खुले देखिब भयरत সে যা মন চায় তা করতে পারে না বরং সে কাজ করে আল্লাহ যেমনটা চায় এই জন্য আল্লাহ বলেন ও আম্মা মান খফ আমা কম আরবিহি যে ব্যক্তি আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয় পায় আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াবো আল্লাহ বলেন এই ভয় যদি তোমার অন্তরে থাকে আনিল হাওয়া মন যা চায় তা তুমি করবা না তোমার মন গুনা করতে চায় আল্লাহ বলেন গুনা তুমি করবা না আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয় পাও গুনা যদি তুমি না করো আমি আল্লাহ তোমার ঠিকানা একমাত্র জান্নাত বানায় দিলাম মালেক মালেক আল আসলামি রদি আল্লাহ पवित्र बना दें अल्लाह नबी बोलें কি বলছে সব যাও এখান থেকে যাও আরেক বর্ণনায়ের মধ্যে আসছে এর পরের দিন আবার মালেক আসলেন আসার পর বললেন আমাকে আপনি পবিত্র বানান অথবা বলছে আপনি আমাকে পবিত্র বানান এটাই আমি চাই ইয়ানি আকিম আলাইয়াল হাদ্দা হাদ্দা জিনা আপনি ব্যবিচার করলে যে শাস্তি হয় এই শাস্তি আমার উপর আপনি প্রয়োগ করেন मायजर को पागलामी आना जतियों कथा क्या बोलते 
তার পরিবারের লোকেরা জবাব দেয়া রসুল আল্লাহ মায়েজের মাঝে কোনো পাগলামি নাই মায়েজ যা বলে সজ্ঞানে বলে আল্লাহর নবীর কাছে তৃতীয়বার আবার মায়েজ আসছে আসার পর বলে তহিরনি ইয়া রসুল আল্লাহ আমাকে আপনি পবিত্র বানায় দেন আল্লাহ নবী এবারও বললেন ওই হাকা যাও তুমি উল্টা পাল্টা বলছো তৃতীয় দিন ফিরে দেওয়ার পর ফালাম্মা কান আমিন আল গাদ আবার যখন চতুর্থবার এইসা বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ তখির নি আমাকে আপনি পবিত্র বানান আল্লাহ নবী বললেন কি থেকে তোমাকে আমি পবিত্র বানাবো এক বর্ণনায় আমি কোন বিষয়ে তোমাকে পবিত্র বানাবো মালেক বলেন মিনা জিনা আপনি আমাকে ব্যবিচারের অপরাধ থেকে পবিত্র বানান আল্লাহর নবী বললেন তুমি মনে হয় মদ খেয়েছ এই কথা বলার পর একজন মুসলমান দাঁড়াইয়া ইস্তান কানা হু মায়েজের মুখের কাছে যায় যাওয়ার পর গন্ধনে মত তার মুখে আসে গিরা আল্লাহ নবীকে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ মায়েজের মুখের মধ্যে কোন মদের গন্ধ নাই একবার বললেন তার পাগলামি আছে কিনা জনগণ বলল না না তার পাগলামি নাই সজ্ঞানে এই কথাগুলা বলতেছে আরেকবার বললেন তার মুখ থেকে গন্ধ বের হয় কিনা এবার আরেকজন সাহাবা বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি তার মুখের মধ্যে গন্ধ নিলাম তার মুখে মদের কোনো গন্ধ নাই এবার আল্লাহর নবী বললেন মায়েজ তুমি মনে হয় কপালটা ব্যবিচার করো নাই ব্যবিচারের আগে যে অপরাধ গুলা ওই অপরাধ তুমি করছো মায়েজ বলে না না আমি ব্যবিচার করেছি আর রসুল আল্লাহ আল্লাহর নবী যখন নিশ্চিত হলেন সে ব্যবিচার করছে আল্লাহর নবী চেয়েছিলেন এই লোকটা যেন একবার বলে ফেলে না না আমি এমনটা করি নাই নবী চেয়েছিলেন তার উপর যেন শাস্তি প্রয়োগ না হয় বারবার নবী এইভাবে সেইভাবে বললেন এর অর্থ হলো আল্লাহ চায় কোনো বান্দাকে না মারার জন্য যখন নাকি প্রমাণ হয়ে গেল লোকটা ব্যবিচার করেছে এই জন্য ব্যবিচারের সাক্ষী চারজন লাগে তিনজন সাক্ষী দেওয়ার পর চতুর্থ জন এসে যদি বলে না না এই লোকটা ব্যবিচার করে নাই তাহলে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা যায় না দুনিয়ার সব ক্ষেত্রে সাক্ষী দুই জন কিন্তু ব্যবিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষী চার জন এটা আল্লাহ কেন করলেন আল্লাহ চায় বান্দা যদি একজন তার বিপক্ষে সাক্ষী দিয়ে দেয় যদি একজন বলে ফেলে না না আমি তাকে দেখি নাই তাহলে আল্লাহ হুকুম হলো তার উপর আর শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না বিবাহিত ছিল মায়েজ আর বিবাহিত ব্যক্তি ব্যবিচার করলে তার শাস্তি হলো পাথর মেরে তাকে হত্যা করা নবীর হুকুম মানে আল্লাহর হুকুম আল্লাহর নবী বাস্তবায়ন করা আরম্ভ করলেন মাঝে বন্টন করে দেওয়া হয়তের জন্য আল্লাহর কাছে তার তৌবার সম পরিমাণ হয়ে যায় পুরা উম্মতকে আল্লাহ মাফ করে দেন এর কয়েকদিন পর একজন মহিলা নবীর কাছে দৌড়ে আসলেন মহিলার বাড়ি হল গমের গোত্রের মধ্যে হাদিসের মধ্যে আসছে ইমরত গমিদিয়া शांति प्रयोग कर अल्लाहर नबी मुख फिर निले जाओ तुम कि बोलो महिला আপনি মাসকে যেমন ফিরাইয়া দিচ্ছেন এইভাবে আমাকেও আপনি ফিরাইয়া দিচ্ছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমার ব্যবিচারের প্রমাণ আছে আমার পেটের মধ্যে সন্তান আল্লাহর নবী বললেন যাও কি উল্টা পাল্টা কথা বলে এরপর আবার মহিলা আসছে ঈশা কয় ইয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহর শপথ আমার পেটের মধ্যে ব্যবিচারের সন্তান আল্লাহর নবী বললেন যাও হাত্তা সন্তান প্রসব করার আগে আমার কাছে আসবা না 
মহিলা সন্তান প্রসব করল করার পর আল্লাহ নবীর কাছে এসে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ এই যে সন্তান আমার সন্তান আমি প্রসব করলাম শাস্তি প্রয়োগ করেন আল্লাহর নবী বললেন যাও যাও मुखे दिले खाइते महिला चिंता कर लो बुखार शरीफर वर्णना আল্লাহর নবীর কাছে এবার যাওয়া দরকার কারণ আমার সন্তান নিজে নিজে এখন মুখের মধ্যে অন্য খাবার গ্রহণ করতে পারে আল্লাহর নবীর সামনে যখন যায় আল্লাহর নবী বললেন কোথায় তোমার সন্তান তো খাইতে পারে না মহিলা আবার চলে যায় দু একদিন পর আবার রুটির একটা টুকরা সন্তানের হাতের মধ্যে দেয় রেওয়ায়তে আর সে ফিয়া দিহি কিসরুন তার হাতের মধ্যে রুটির একটা টুকরা দেয় ওই বাচ্চাকে মহিলা বারবার বলে খা খা এবার বাচ্চা রুটির টুকরা দেয় এবার বাচ্চা মানুষের মতো চাবায় আল্লাহর নবীর সামনে আইসা বলে ইয়ার রসুল আল্লাহ আমার বাচ্চাটার দিকে আপনি তাকান এই বাচ্চা এখন নিজে নিজে খাইতে পারে আল্লাহর নবী বললেন হ্যাঁ বুঝতে পারলাম একজন আনসারি সাহাবাকে ওই বাচ্চাটার দায়িত্ব দিলেন কোন বর্ণনা আসছে এক ব্যক্তিকে নবী দায়িত্ব দিলেন এরপর বললেন গর্ত খনন করা হোক এই বোগ পরিমাণ মহিলাটা যেন গর্তের মধ্যে যাইতে পারে এই পরিমাণ গর্ত তোমরা খনন কর গর্ত বানানো হয় এবার নবীর হুকুমে পাথর মারা আরম্ভ হয় পাথর মারতে লাগলো খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদি আল্লাহ জোরে একটা পাথর মারলে মহিলার মাথার মধ্যে গিয়ে পড়ছ মাথায় পড়ার পর মাথা থেকে রক্ত জোরে বের হয়ে খালিদ ইবনে ওলিদের চেহারায় হয়তো রক্তের দু একটা ফোটা লাগস খালিদ ইবনে ওলিদের রাগ হয়ে গেছে এমন একটা বেবিচারিনি মহিলার রক্ত আমার শরীরে রাখলো মেজাজটা খারাপ হয়ে গেছে খালেদ আর একটা পাথর নিছে নেওয়ার পর এবার রাগে তাকে মারবে আল্লাহর নবী বললেন খালেদ ইরহাম দয়া করো এত রাগ হইস কেন খালেদ বলে ইয়ার রসুল আল্লাহ এমন একটা মহিলার রক্ত আমার শরীরে রাখছে আমি সহ্য করতে পারি না আল্লাহর নবী বললেন খালেদ সাহাবাদেরকে ডাক দিয়ে বললেন এই মহিলার তৌবাক অমক একটা গুত্র এই গোত্রটার নাম হলো মাক্স নামক গোত্র ওই মাক্স গোত্রে প্রচুর পরিমাণ মানুষ আল্লাহ নবী বললেন এই মহিলার তৌবা আল্লাহর দরবারে এত পছন্দ তার তৌবাটা যদি মাক্স গোত্রের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয় আল্লাহ পাক পুরা গোত্রের মানুষগুলাকে ক্ষমা করে দিবেন আল্লাহর নবী বললেন জানাজার ব্যবস্থা কর নবী নিজেই জানাজা পড়াইলেন এরপর তাকে দাফন করা হয় হজরত উমর বলেন আল্লাহর ভয় যখন তোমার মধ্যে আসবে তোমার যা মন চায় তা করতে পারবা না আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহর সামনে ভয়ে দাঁড়ানোর ভয় যদি তোমার মধ্যে থাকে এই যে মায়েস কার ভয়ে আল্লাহর নবীকে বললেন শাস্তি দেন কার ভয় মহিলাটা কার ভয়ে নবীকে বললেন এই জন্য নবী শাস্তি প্রয়োগ করলেন আল্লাহ বলেন আমার ভয়ে যখন তোমরা এমন ভাবে আমার ভয় তোমার মধ্যে হয় আমি আল্লাহ তোমার জন্য ঘোষণা করলাম তোমার ঠিকানা বানা দিলাম কার ভয় এই জন্য উমর বলেন মাইয়াত কেউ যদি আল্লাহকে ভয় পায় তার যা মন চায় সে তা করবে না এক ব্যক্তি এটাও বুখারির বর্ণনা মাহেজের বর্ণনাটাও বুখারির ইমরাতে গামিদি আর বর্ণনাটাও বুখারির এখন যে ব্যক্তির কথা বলবো এটাও বুখারির বর্ণনা হাদিসের ব্যাখ্যা আসছে কানা না বাসান রাতের বেলা কাফনের কাপড় চুরি করত কিসের কাপড় খবরের মধ্যে লাশ দাফন করলে হেগিয়া এই কাপড় চুরি করে আন্তরাত মারা যাবে যাবে অবস্থা আল্লাহ নবী বলেন এমন এক ব্যক্তি তোমাদের পূর্বের জামানায় 
লাম ইয়ামাল আমালান খয়রা কত্তু কখনো ভালো কাজ করে নাই এর পরেও আল্লাহর জান্নাতের मेहमान সুবহানাল্লাহ নবীজি এবার পুরো বয়ানটা শোনাইলেন তোমাদের পূর্বের জামানার এক ব্যক্তি রাতের বেলায় কাফনের কাপড় চুরি করত মৃত্যু বস্তি ধর পর সন্তানদেরকে ডাক দেয় ডাক দেওয়ার পর বললেন হে সন্তানরা আইয়ু আবিন কুনতুলাকুম আমি তোমাদের কেমন বাবা সন্তানরা জবাব দেয় আব্বা আপনার মতো এমন ভালো মানুষ হয় না কত টাকা পয়সা আমাদের জন্য আপনি রাখলেন বাবা মনে মনে কয় আরে আমি যে চুরি করেছি কাফনের কাপড় এই কাপড়ের সব টাকা এটা তো তোরা জানোস না আবার বলল বাবারা বলো আমি কেমন বাবা সবাই জবাব দেয় আপনার মতো এমন উত্তম বাবা আর হয় না এই কথা বলার পর বাবা বলল তাহলে আমি যা বলবো তোমরা পালন করবা কিনা কয় হা ইদা মৃত্যু আমি যখন মারা যাই মারা যাওয়ার পর আহরিকুনি আমাকে আগুনের মধ্যে জ্বালাইবা আরেক বর্ণনা হরিকুনি আমাকে আগুনের মধ্যে জ্বালাইবা শুধু তাই করবা না সুম্মাস হাকুনি এরপর আমাকে ছাই বানাবা আগুনের মধ্যে জ্বলার পর আমাকে ছাই বানাইবা ছাই বানানোর পর সুম্মাজরু নিসফি ফিল বাহরি ওয়া নিসফি ফিল বাররি আমার অর্ধেক ছাই সমুদ্রের মধ্যে ফালায়া দিবা আর অর্ধেক ছাই জমিনের মধ্যে ফালাইবা কয় জানো নি কেন লা ইন কদর আল্লাহ লিউয়াযিবানি আল্লাহ যদি আমারে শাস্তি দেয় লা ইউয়াযিবুহু আহাদ এমন শাস্তি দুনিয়ার আর কাউকে দিবে না সন্তানরা কয় কেন আব্বা কয় এটা তোমাদেরকে বলা যাবে না আমি এমন অপরাধ করছি এই টাকা পয়সা কিভাবে কামাইছি তোমাদেরকে বলা যাবে না এই কথা বলার পর সন্তানরা যখন দেখলো বাবা মারা যায় মারা যাওয়ার পর ওই লোকটাকে তারা সত্যি সত্যি ছাই বানায় ছাই গুলা দুই টুকরা করছে দুই ভাগ বুখারির বর্ণনায় এক ভাগ সমুদ্রের মধ্যে ফলা দেয় আরেক ভাগ স্থলের মধ্যে ফলা দেয় এরপর ওই বান্দার এই ছাই গুলা সমুদ্রে যখন যায় বালুর গুলা যখন নাকি সমুদ্রে যায় আবার স্থলের মধ্যে যায় সন্তানরা প্রশ্ন করেছিল আব্বা সমুদ্রে এক বাঘ আর দুনিয়াতে আরেক বাঘ কেন হয় সমুদ্রের মধ্যে পানি আমার ছড়ায়া দিবে আর মাটির মধ্যে যখন ফালাইবা বাতাস আমাকে চারো দিকে ছড়ায়া দিবে আল্লাহ আর তালাশ করে পাবে না এই কথা বলার পর সন্তানরা তাই করছে আওয়াজ দিয়ে বলেন সমুদ্র কার এই পৃথিবীটা কার আল্লাহ বললেন হে পৃথিবী হে সমুদ্র হাদিসে আসছে জামা আহু দুটাকে হুকুম করলেন এই বান্দা ছাই গুলা একত্রিত কর ছাই একত্রিত করার উপর আল্লাহ পাক আবার তার দেহ বানা দেয় দেহের মধ্যে তার আত্মাটা দেয় প্রশ্ন করল মা হামাল আলামা সোনাটা তুমি যা করলা এই কাজটা তুমি কেন করলা বান্দা জবাব দেয় আল্লাহ মা খুকা আমি তোমার ভয়ে এই কাজ করলাম সুবাহান আল্লাহ কয় কেন করলা কয় তোমার ভয়ে আল্লাহ বলেন আমার ভয় কয় হা হা মা খি তু দেখিল কাল জান্না আমার ভয় এমন এক জিনিস আমি আল্লাহ তোমাকে জান্নাতের মেহমান বানা দিলাম ঘুমাও কবরে ঘুমাও তোমার জন্য জান্নাত জান্নাত তোমার জন্য যেহেতু ভয় পেয়েছ আমাকে তাহলে কার ভয় হইতে হবে অন্তরে বলেন হজরত তোমার বলেন মাইয়ুরিদ যে আল্লাহকে ভয় করে সে যা মন চায় তা করতে পারে না আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজি আল্লাহ আল্লাহ নবীর সাহাবা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর এই আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের ব্যাপারে হজরতে না ফেয় বলেন খরচ তুমা ইবনে ওমর রাজি আল্লাহ তাহ আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের সাথে আমরা সফরে বের হইলাম সফরে বের হওয়ার পর হঠাৎ উনি যখন ক্ষুধার্ত হয়ে যায় দস্তরখানা বিষয় দস্তরখানার মধ্যে খাবার খাওয়া আরম্ভ করবে একজন রাখাল সামনে দিয়ে যায় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বললেন তুমি আমাদের সাথে দস্তর খানায় বসো তুমিও খাবার খাও রাখাল যে জবাবটা দিলেন আপনারা আশ্চর্য হবেন রাখাল কয় 
ইন্নি সাইম আমি রোজাদার সুবহানাল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাবা কয় কি তুমি তাই ইন্নি সাইম আমি রোজাদার ইবনে ওমর রাবা কয় ফি মিসলি হাদাল ইয়ামিল শাদীদ হারুহু এমন প্রচন্ড গরমের দিনে ও আনতা ফি হাদিহি শিআবি ওয়া বাইনাল জিবাল আনতা সাইম এই পাহাড় এই কঠিন মরুভূমি কঠিন রুদ্রের মধ্যে তুমি কিভাবে রোজা রাখো আমাকে একটু বলো রাখাল জবাব দেয় আমি কি করব এটা তো সামান্য রুদ্র সামান্য গরম আমি ওই দিনের গরমের ভয়ে রোজা রাখতেছি যেই গরমের কাছে দুনিয়ার গরম কিছুই না রাখাল এই কথা বলার পর আবদুল্লাহ ইবনে হমদ রাখালকে বললেন একটা বকরি আমাদের কাছে তুমি বিক্রয় করো আমরা বকরিটা রান্না করব শুধু তাই নয় তোমাকেও গোস্তের একটা ভাগ দিব রাতের বেলা ইফতারিতে তুমি ওই গোস্ত খাবা রাখাল জবাব দেয় এই বকরি আমার না ইন্না হুলি মৌলায়া এটা আমার একজন মালিক আছে ওই মালিকের বকরি এই কথা বলার পর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বললেন তোমার মালিক তো জানবে না একটা বকরি বিক্রি করে দাও এবার রাখাল জবাব না দিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সামনে যায় আমার দিকে তাকান আঙ্গুলটা আসমানের দিকে উঠায় উঠানোর পর পিছনে তাকায় না সামনে যায় ইবনে ওমর তার দিকে তাকায় আস আর রাখাল বলতেছে ফাইন আল্লাহ তুমি আমাকে বললা আমার মালিক জানবে না তোমাকে একটা ছাগল বিক্রি করলে আকাশের দিকে আঙ্গুল উঠে বললেন ফাইন আল্লাহ বলো আল্লাহ কোথায় সুবহান আল্লাহ আমার মালিক আমাকে দেখবে না দুনিয়ার সমস্ত মালিকের মালিক সমস্ত বাচ্চার বাচ্চা হলেন আল্লাহ আল্লাহ কোথায় ইবনে ওমর আল্লাহ তো আমাকে দেখবে তুমি আমাকে বললা দুনিয়ার মালিক আমাকে দেখবে না আমার আসল মালিক আল্লাহ আমাকে দেখবে এই মালিকের সামনে আমি কি জবাব দিব ইবনে ওমর রাখালের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকা রইলেন আর বলতে লাগলেন আরে রাখাল কি শিক্ষা দিল আমাদেরকে কয় আল্লাহ কোথায় আল্লাহ কোথায় এর মানে তুমি গুণা করবা তখন তোমার মাথায় থাকা উচিত আল্লাহ কোথায় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর মদিনার মধ্যে আসার পর রাখালের খোঁজ খবর নেয় রাখালের মালিকের কাছে সংবাদ পাঠায় এই রাখাল আমার কাছে বিক্রি করে দাও তোমার বকরিগুলাও আমার কাছে বিক্রি করে দাও মালিক রাখালকেও বিক্রি করে দেয় বকরিগুলাও বিক্রি করে দেয় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বললেন রাখাল তোমার মধ্যে আল্লাহর ভয় এত পরিমাণ তোমার এই ভয়ের কারণে আল্লাহর প্রতি তোমার এত মহাব্বত আমি তোমাকে এই কারণে ক্রয় করলাম তোমার বকরিগুলাও ক্রয় করলাম যাও তোমাকে আজাদ করে দিলাম শুধু তাই নয় এই বকরিগুলার মালিক তোমাকে বানায়া দিলাম কার ভয় চিন্তা করেন কি যে আইনা শব্দের অর্থ কোথায় আল্লাহ মানে আল্লাহ কোথায় আঙ্গুলটা আসমানে উঠে কয় আইন আল্লাহ ইবনে ওমর আল্লাহ কোথায় তুমি বললা দুনিয়ার মালিক দেখবে না আল্লাহ তো দেখবে কি বলেন সর্ব অবস্থায় কে দেখে আমাদেরকে আওয়াজ দেন কে দেখে আল্লাহ বলেন যেখানেই 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 থাকো তোমাদের সাথে আল্লাহ আল্লাহ বলেন মানে আল্লাহ আল্লাহ মাহকুম তোমাদের সাথে আইনা মা কুন্তুম যেখানেই থাকো কে আছে আমাদের সাথে বলেন তাহলে ভয় হবে একমাত্র কাজ আল্লাহ সুরাই তাহরিমের ছয় নম্বর আয়াত যখন নাজিল হয় আঠাশ নম্বর পারা উনিশ নম্বর বিশটা সুরাই তাহরিমের ছয় নম্বর আয়াত এই আয়াতে আল্লাহ কি বলে আগে শোনেন আল্লাহ বলেন ও আন ফুসাকুম আহলি কুম নার তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও ও আহলি কুম পরিবারকে বাঁচাও নার আগুন থেকে বাঁচাও যে আগুনের জ্বালানি হবে মানুষ এবং পাথর বলেন তো আগুন জ্বালাইবে আল্লাহ কিসের মাধ্যমে পাথর এবং মানুষের মাধ্যমে তাহরিমের ছয় নাম্বার আয়াত যখন নাজিল হয় যে আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেন হে মানুষ ইমানদার নিজের বাঁচাও নিজের পরিবারকে বাঁচাও আগুন থেকে যে আগুন আল্লাহ পাথর দিয়ে জ্বালাবে মানুষ দিয়ে জ্বালাবে আল্লাহর নবী এই আয়াত সাহাবাদেরকে যখন শোনায় 
হররফাতান মাগশিয়া একটা যুবক বেহুশ হয়ে যায় কেন বেহুশ হইল আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলছে ওই আগুন ওই আগুন যে আগুন হবে এমন আগুন যে আগুন আল্লাহ মানুষ দিয়ে জ্বালাবে বেহুশর পর ফায়তাহরকু নরাচরা করতে লাগলো কাঁপতে লাগলো মারা যাবে যাবে অবস্থা নবীজি তার সামনে গেলেন ওয়াদাহু আলা ফুআদিহি এই বুকের উপর নবী তার হাতটা রাখলেন রাখার পর নবী বুঝতে পারলেন সে আর বাঁচবে না আল্লাহর নবী বললেন কুল্লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ তুমি বলো লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ ওই যুবক বলল লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বাশরহা বিল জান্নাত আল্লাহর নবী সাহাবাদের সামনে সাথে সাথে ওই যুবককে জান্নাতের সুসংবাদ শোনা দেয় শুধু তাই নয় অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন জান্নাত তাদের জন্য যে ব্যক্তি আমার সামনে দাঁড়ানোর ভয় পায় আমার আজাবের ভয় পায় আল্লাহ বলেন আমার সামনে দাঁড়ানোর ভয় পাও আজাবের ভয় পাও আল্লাহর নবী বলেন এই যুবককে শুধু সুসংবাদ দিলাম এমন নয় তেমন পর্যন্ত এই দুইটা বিষয়ে যারা ভয় করবে এক আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয় দুই নাম্বার আজাবের ভয় এক আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয় বলেন আমরা কার সামনে দাঁড়াবো আরেকটা কিসের ভয় আজাবের ভয় প্রথমত আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয় বলেন তো কার সামনে দাঁড়ানোর ভয় দুই নাম্বার কিসের ভয় আল্লাহ নবী বলেন কেয়ামত পর্যন্ত যার মধ্যে এটা থাকবে যার মধ্যেই থাকবে তাদের সবার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ এক নাম্বার কার সামনে দাঁড়ানোর ভয় দুই নাম্বার কার আজাবের ভয় কার আজাবের ভয় এই দুইটা বিষয় যদি সবার মধ্যে থাকে নবী বলেন কেয়ামত পর্যন্ত যার মধ্যেই থাকবে তার জন্যই জান্নাতের সুসংবাদ শোনা দিলাম রসুল করিম সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের সাহাবা হজরত অমর ইবনুল খত্তাব রাদি আল্লাহ ওনার ছেলে যে ছেলেকে বিয়ে করেছিল ওই মেয়েকে যে মেয়ে এবং মা রাতের বেলা দুধ বিক্রি করার ব্যাপারে কথা বলছিল এই পরিবার থেকে আসছিল অমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলাই এই অমর ইবনে আব্দুল আজিজের বিভিন্ন নাম ফাতেমা কি নাম ফাতেমা হলো আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের মেয়ে ভালো করে শোনেন ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বাদশাহ হওয়ার আগে উনি যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাইতেন দশ পনেরো বিশ মিনিট পরেও ওই রাস্তা দিয়ে কেউ গেলে বুঝতে পারত এদিক দিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে অমর গেছে শরীরের গ্রান এত পরিমাণ ছড়ায় থাকত খেলাফত পাওয়ার পর তার সব শেষ হয়ে গেছে যেদিন উনি মারা যায় ওনার জুব্বাটা যে জুব্বা দিয়ে ওনাকে কাফন পড়াবে এটা ছাড়া আর কোনো সম্পদ ছিল না ওনার এ আবদুল্লাহ ইবনে অমরের বিবি ফাতেমাকে প্রশ্ন করা হয় হে আবদুল্লাহ হজরতে অমর ইবনে আবদুল আজিজের বিবি ফাতেমাকে প্রশ্ন করা হয় অমর ইবনে আবদুল আজিজের রাতের বেলা এবাদতের কথা আপনার কাছে একটু জানতে চাই ফাতেমা জবাব দিলেন আল্লাহর কসম অমর ইবনে আবদুল আজিজ অনেক বেশি নামাজ আদায় করতেন এমনটাও না অনেক বেশি রোজা পালন করতেন এমনটাও না তবে আল্লাহর শপথ আমার কাছে মনে হয় দুনিয়াতে উনি সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় পায় এই কথা বলার পর হাজরাতে ফাতেমা বলেন রাতের বেলা যখন বিছানার মধ্যে যায় যাওয়ার পর যেইভাবে নাকি আত্মরক্ষার চেষ্টা করে ঘরের মালিক ঘরের কোনায় গিয়া পাখির বাচ্চায় হাত দিতে চায় 
চরুই পাখি অনেক চেষ্টা করেন না না আমার বাচ্চা যেন না অমর ইবনে আব্দুল আজিজের বিবি বলেন এই চড়ই পাখির মতো ছটফট করতে থাকে আমরা মনে করতাম মনে হয় উনি আজকে রাতেই মারা যাবে আমরা বলা বলি করতাম আগামীকাল সকালে মনে হয় মদিনার মধ্যে সংবাদ বের হবে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ আর দুনিয়ার মধ্যে ডাই সকালে দেখতাম না না উনি এখনো বাইচে আছে রাতের বেলা ওনার এই পরিমাণ আল্লাহর ভয় দেখতে পাইতাম হজরতে মোহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির এই মোহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির অনেক বড় একজন আলেমের নাম একদিন কান্না কাটি আরম্ভ করলেন কাসুরা বুকা উহু রাতের বেলা কান্না আরো বেড়ে যায় পরিবার ভয় পেয়ে যায় কি ব্যাপার উনি এত কান্না কেন করতেছে ওই জামানার আবু হাজে মনে বড় একজন আলেম ওই আলেমকে সংবাদ দেওয়া হয় আমাদের বাড়িতে আসেন আমাদের বাড়িতে আইসা দেখেন মোহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির এত পরিমাণ কান্না কেন করে আবু হাজেম মোহাম্মদ ইবনুল মুনকাদিরের বাড়ির মধ্যে যায় যাওয়ার পর তার সামনে গিয়ে বললেন মাল্লাদি আবু কা কা কি বল ব্যাপার এত কান্নাকাটি কেন করতেছেন এই কথা বলার পর মোহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির বললেন আমার কান্নার একটাই কারণ আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলছে আল্লাহ বলেন কেয়ামতের ময়দানে মানুষের এমন জিনিসও প্রকাশ পাবে যে জিনিসগুলা মানুষ কল্পনাও করতে পারে নাই আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম আল্লাহ জানে আমার কোন জিনিসটা প্রকাশ হয়ে যায় আল্লাহ বলছে মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না এমন জিনিস কেয়ামতের ময়দানে প্রকাশ পাবে আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম আমার কোন জিনিসটা না জানি কেয়ামতের ময়দানে প্রকাশ পেয়ে যায় এই জন্য এই আয়াত স্মরণ করে আল্লাহর ভয়ে আমি কাঁদতে লাগলাম একবার চিন্তা করেন আমার আপনার জানা নাই এমন বিষয়ে যদি কেয়ামতের ময়দানে প্রকাশ পেয়ে যায় এটি আল্লাহ কোরআনের মধ্যে জানা দেয় ইব্রাহিম ইবনে আধাম নাম শুনছেন কিতাব উত্তাবিন নামক একটা কিতাব আছে লেখক ইবনু কুদামা উনি এই কিতাবের মধ্যে আনছে ইব্রাহিম ইবনে আধামের কাছে এক ব্যক্তি আইসা কয় ও ইব্রাহিম ইবনে আধাম আমি গুনাও করবো আবার আমার ভিতরে আল্লাহর ভয়ও যেন থাকে এই দুইটা কিভাবে সম্ভব কি করবে হ্যাঁ গুনাও করবে বা আমার গুনা যেন আমার ক্ষতি না করে কয় কেন কয় গুনা করলে আমার কষ্ট লাগে আরে কেন গুনাটা করলাম আবার গুনা করতেও মন চায় এখন আমি কি করব ইব্রাহিম ইবনে আধামের কাছে আইসা কয় আমার এমন একটা বিষয় বলে দেন আমি গুনাও করব আবার ভালো কাজ করব ইব্রাহিম ইবনে আধাম বললেন ইন কবিল তখন সাল তুমি পাঁচটা বিষয় অর্জন করবা বলেন কয়টা পাঁচটা বিষয় গ্রহণ করলে তাদুর রুকা মাসিয়াতুন কোন গুনা তোমার ক্ষতি করবে না মানে গুনা করলেও তোমার ক্ষতি হবে না আবার বুঝেন কিন্তু ইব্রাহিম না আধাম বললেন পাঁচটা বিষয় তুমি গ্রহণ করো গুনা করলেও তোমার ক্ষতি হবে না কয়টা বিষয় হ্যাঁ আপনারা জানতে মন চায় না যে এরকম কি পাঁচটা বিষয় গুনা করলেও ক্ষতি হবে না দেখেন কি পাঁচটা বিষয় ইব্রাহিম না আধাম বলেন এক নাম্বার তুমি যদি আল্লাহর না ফরমানি করতে চাও পদ্ধতি গ্রহণ করবা আল্লাহ রিজিক তুমি খাইবা না এক নাম্বার পদ্ধতি না খাইয়া তুমি গুনা করো ইব্রাহিম না ধাম বললেন এক নাম্বার যখন আল্লাহর না ফরমানি করবা আল্লাহ রিজিক খাইবা না ওই ব্যক্তি কয়েটা আপনি কি কইলেন ফামিন আইনা কুলু আমি কোথেকে তাহলে খাবো কুল্লু মা ফির দুনিয়া রিস্কু হু দুনিয়ার সবই তো আল্লাহর রিজিক ইব্রাহিম না ধাম বললে মিয়াহাদাসিনু তাহলে বলো পুরা দুনিয়ায় যদি আল্লাহ রিজিক হয় তুমি তার না ফরমানি করবা আবার রিজিক খাইবা এটা কি হয় নাকি ওই যুবক জবাব দেয় কয় না না এটা তো ঠিক হবে না হয় তাহলে এক নাম্বার পদ্ধতিতে তুমি গুনা করতে পারবা না যদি করতে চাও রিজিক খাবা না এক দুই নাম্বার যদি আল্লাহর না ফরমানি করতে চাও দুনিয়ার কোথাও তুমি থাকবা না কারণ দুনিয়াটা আল্লাহর আল্লাহর দুনিয়ার কোথাও তুমি বসবাস করবা না অন্য কোথাও যাও 
সমস্যা নাই তুমি গুনা করো যুবক জবাব দেয় এটা আপনি কি কইলেন ইন্নাল মাশরিক আল মাগরিব ওয়া মা বাইনাহুমা লাহু পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর সব কার আওয়াজ দেন আল্লাহ ফামিন আইনা ফা আইনা আসকুনু আমি কোথায় থাকব বলেন ইব্রাহিম ইবনে আদম বললেন ইয়াহাদা আফা ইউহসিনু আন তাসি আল্লাহ ওয়া তাসকুনা বিলাদা এটা কি তোমার দ্বারা সম্ভব আল্লাহর দুনিয়ায় থাকবা আল্লাহর নাফরমানি করবা এটা কিভাবে সম্ভব যুবক চিন্তা কইরা কয় না না এই পদ্ধতিতে গুনা সম্ভব না ইব্রাহিম ইবনে আদম বললেন তাহলে পদ্ধতি দুইটা বাদ হয়ে গেল প্রথম দুই পদ্ধতিতে আমি তো বলছি গুনা কর তুমি বলছো না না সম্ভব না এবার তিন নাম্বার পদ্ধতি বলেন ইব্রাহিম ইবনে আদম বললেন যুবক তিন নাম্বার পদ্ধতিটা আরো সহজ হয় কি পদ্ধতি হয় যখন তুমি গুনা করবা ফান্দুর মাউদি আর এমন একটা জায়গা তুমি বের করবা লা ইয়ারকা যে জায়গার মধ্যে তোমাকে আল্লাহ তালা দেখবে না এই কথা বলার পর যুবক বলেন ও হুয়া মুত্তালিউন আলা মা ফিস সারাইব আল্লাহ আমারে দেখবে না মানে গোপন সব বিষয় তো আল্লাহ জানেন ইব্রাহিম ইবনে আদম বললেন ফা কাইফা ইউহসিনু আন তাসি আল্লাহ ওয়া হুয়া ইয়ারাকা মা তুজাহিরু তুমি প্রকাশ্যে যা করবা এটাও তো আল্লাহ দেখবে তাহলে বলো আল্লাহর নাফরমানি কিভাবে করবা যুবক চিন্তা কইরা কয় না না এই পদ্ধতিতে অসম্ভব না কয়বার চতুর্থ পদ্ধতিটা বলেন কয় চার নাম্বার পদ্ধতি ইদা যাকা মালাকুল মাউত মৃত্যুর ফেরেস্তা যখন তোমার কাছে আসবে মরণের আগ পর্যন্ত গুনা করবা মরণের আগ পর্যন্ত গুনা করবা কিন্তু মরণের ফেরেস্তা যখন আসবে তখন তাকে বলবা হে মালাকুল মাউত আখিরনি হাত্তা আতু মাতাও বাতান ও আহ মালালিল্লাহি সলিহা একটু সুযোগ দাও আমি তওবাটা করে নেই আল্লাহর জন্য ভালো কাজ করে নেই একটু সুযোগ দাও ইব্রাহিম ইবনে আদম বললেন মরণ পর্যন্ত গুনাহ করবা সমস্যা নাই তবে মরণ আসলে মালাকুল মাউত কে বলবা একটু সুযোগ দেন কয় কেন কয় একটু তওবা করব আল্লাহর জন্য ভালো কাজ করব এবার কয় লা ইকবালু মিন্নি কয় মালাকুল মাউত যে ভয়ঙ্কর তো আমার কাছ থেকে এই কথা গ্রহণ করবে না এবার ইব্রাহিম ইবনে আদম বললেন যখন তুমি তওবা করার জন্য মরণটাকে বাধা দিতে পারলা না আর যখন নাকি তুমি জানলা তোমার জন্য মরণের সময় আর কোনো সুযোগ নাই তাহলে বলো আল্লাহ না ফরমানি মরণ পর্যন্ত কিভাবে করবা চতুর্থ পদ্ধতিতেও তুমি গুনা করতে পারলা না এবার একটা বাকি আছে কয় শেষটা একটু বলেন কয় শেষটা বলবো তোমাকে তুমি মরণ পর্যন্ত গুনা করবা মরণের পর কেয়ামতের ময়দানে যখন তুমি যাইবা যখন তোমাকে জাবা নিয়া ফেরেস্তারা টানবে জাবা নিয়া এমন ফেরেস্তাদেরকে বলা হয় যেই ফেরেস্তারা আপনাকে শিকলের একটা খাঁচা বানাবে এই খাঁচার মধ্যে আপনাকে ঢুকাবে আল্লাহ বলেন খুজু ফাগুল্লু এদেরকে ধরো ধরার পর ফাগুল্লু শিকল দিয়া বাঁধো শিকলের খাঁচার মধ্যে ঢুকাও সুম্মাল জাহিম আসল্লু এর পর জাহান নামে প্রবেশ করাও ওই দিন কয়ামতের ময়দানে জাবানিয়াদেরকে বলবা ও জাবানিয়ারা তোমরা আজকে আমাকে ধৈর না এই পর্যন্ত তুমি গুনাহ করো সেদিন বলবা জাবানিয়া নামক ফেরেস্তারা যেন তোমাকে শিকলের খাঁচায় না ঢুকায় এই নিশ্চয়তা যদি তুমি পাও তাহলে তুমি গুনাহ করো যুবক কয় এটা তো আরো ভয়ঙ্কর এবার যুবক চিন্তা করে বলে হাসবি হাসবি যথেষ্ট যথেষ্ট উপদেশ আপনার কাছে পাইলাম আমি বুঝতে পারলাম দুনিয়াতে না ভর মানে করার কোনো সুযোগ নাই আল্লাহর ভয় আমার মধ্যে আমি অর্জন করলাম এই মুহূর্তে আমি তওবা করলাম আপনার কাছে আমি ওয়াদা করলাম আমি জেনে শুনে আর আল্লাহর না ফরমানি করব না কয়েকটা বিষয় বলছে এক নাম্বার তুমি যদি আল্লাহর নাফর মানি করো আল্লাহ রিজিক খাইবা না এটা সম্ভব কারো পক্ষে বলেন তা আপনি চিন্তা করবেন আমি নাফর মানি করবো না আল্লাহর আবার চিন্তা করবেন হ্যাঁ আল্লাহ তোমার নাফর মানি করবো তোমার রিজিক খামো না যদি পারেন আপনি তাহলে এরকম করেন আল্লাহ রিজিক যদি না খায় নাফর মানি করতে পারেন তো করেন দেখি সম্ভব দুই নাম্বার আল্লাহ তোমার নাফর মানি করবো তোমার দুনিয়াতে না থাইগা তো পারলে করেন আল্লাহর দুনিয়াতে না থাইকে আল্লাহ নাফর মানি পারলে করেন কিন্তু আপনি তো আল্লাহর দুনিয়া ছাড়া কোথাও থাকতে পারবেন না তিন নাম্বার আল্লাহ রবুল আলমিনের 
তিন নম্বর ইব্রাহিম ইবনে আধাম বললেন যে তুমি তার রিজিকও খাইবা আবার তার দুনিয়াতেও থাকবা তো তিন নম্বর এমন একটা জায়গা বের করবেন যেই জায়গায় আল্লাহ আপনাকে দেখবে না একটা জায়গা বের করেন আপনি যেখানে আপনি গুণা করবেন আল্লাহ দেয় পারেন যদি বের করেন বা সমস্যা নেই গুণা করতে থাকেন যে আল্লাহ তো আমারা দেখবেন এই জায়গায় এটা কি সম্ভব তাহলে এই পদ্ধতি বাতির চার নম্বর মালাকুল মাউতকে বলবেন একটু থামো আমার জানটা পরে কবজা করো আমি একটু তবা করে আসি এটাও সম্ভব না পাঁচ নম্বর জাবানি আর আপনাকে বাঁধবে শিকল দিয়ে এরপর জাহান নামে নিয়ে যাবে এটা থেকেও আপনি বাঁচা সম্ভব না তাহলে বলেন তো আল্লাহ নাফরমানি করা উচিত আওয়াজ দিয়ে বলেন তাহলে ভয় পাবো কাকে আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয় যে পায় অনাহান নফসা আনিল হাওয়া যে নিজের কুপ্রবৃত্তিকে গুনাহ থেকে বাঁচায় ফাইনাল জান্নাতা হিয়াল মা তার ঠিকানা আমি আল্লাহর জান্নাত ঘোষণা করলাম মনে থাকবে কথাগুলা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে কথাগুলার উপরে যেন আমরা আমল করতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করেন শাহ সাহেব নগর জামে মসজিদ কমপ্লেক্সের উদ্যোগে বার্ষিক